，马上要超时了，站出来，直接给你看。别别别别，我在路上出车祸，被车撞了呀，我马上就到了啊！喂喂喂。您的外卖应该还没有超时吧？你个死送外卖的，时间刚好超时，我要给你差评！别别别，别呀！你再给我差评的话，我这个月白干了我。不想差评也行，你给我转一百块，我就取消投诉。啊？你就等着被差评。啊，行，行行行，我转，呃，我转。那那个，你你记得别给我差评啊！哎，顺手呀、啊，把这垃圾给我扔了，要不然我还给你差评。哎，收到一条差评投诉。这为什么呀？为什么收了钱还要给我差评啊？为什么呀？小西，呃，哎，不是啊，小西，你你听我说啊，不是那个，凭什么？凭什么都来欺负我？凭什么？凭什么？凭什么？啊啊你是孙悟空，呆子，是齐天大圣斗战胜佛，孙悟空。这这是什么地方呀？我怎么在这儿啊？哼哼，这里是南天门仙界的入口，你是俺老孙下凡选中的宿主，今日特招你前来，混个脸熟。你别开玩笑了，我完了。<笑>我看是被砸晕了，这这躺在地上还容易感冒，到时候还得花钱住院。不行，我帮你赶紧醒来。给我醒来，给我醒醒，给我醒来，给我醒来！不如俺老孙帮你一下。怎么帮啊？给俺老孙一棒。我、啊、会不会下手太重，把他打死了？<笑>奇怪，砸了头，这怎么肚子还这么疼啊？喂喂，经理，王阳，你他妈的不想干了是吧？又是差评。经理，你听我解释啊！再让客户投诉，你就给我卷铺盖滚蛋！喂喂。怎么都不听我解释啊？算了，先送外卖吧。莎莎，我饿了。别急，外卖已经在路上了。
身上。加油啊，努力啊！来了，洗了的外卖，你幸福给个好评。张少，我洗好了，咱们抓紧时间再来一发吧。<笑>我来了，宝贝儿。<笑>今天还真是巧了嘛，我这个送外卖的男朋友今天正好撞上了。什么？他就是你那个送外卖的废物男朋友？小倩，你你你，这肯定是他逼你的，对不对？逼的？<笑>我们张少有钱有权，还有活。当然是我倒贴的嘛！我臭傻逼，谈了三年的女朋友，连个手都没摸起，老子一天就搞定了。没想到还是个厨啊！<笑>怎么样，当绿毛怪的感觉，没爽吧？以前<笑>我这么辛苦为了娶你，起早贪黑送外卖，辛辛苦苦攒彩礼，你还有良心吗？怎么了？你一天送破外卖，你连个厕所都买不到，你觉得老娘会嫁给你这个废物吗？好，既然这样，那你把三十万彩礼还给我。三十万？你什么时候给过我三十万？<笑>小骚货，你忘记了？那天你送我的这块表。不多不少，刚好三十万。哎呀，讨厌！人家又不是对你一片真心嘛。切，男神，你们这对狗男女！你这对狗男女！不要！哎呀妈呀！进来！你们这些高男女，不得好死啊！还敢咒我？你他妈不想活了啊？啊啊啊啊啊啊啊大半夜的这么叫可不好吧？<笑>你说他们送外卖的最害怕什么？啊，怕什么事儿？<笑>你说我的外卖都洒了，这个差评该不该给啊？不如从今天起，让您的手下每天都给他一个差评，让这个废物连外卖都送不了。<笑>好好好。果然最毒妇人心啊！好办法，好办法。<笑>从今天开始，你们每个人每天给他一个差评，听到没有？是张少。好的。扔出去了，又拉去桶里。俺老孙又救你一命！我靠！沈如，你怎么在这儿啊
。王爷，昨晚我迷迷糊糊就出现在这里了，我也不知道，很神奇，就好像做梦一样。哎，王爷，少爷我，我不是故意的呀，我真不知道你你这。王爷，我喜欢你，都是我自愿的，不管是不是梦，这一切都已经发生了。是山啊！这，你昨天是我第一，第一次。第一次。王、啊、阳，我不在乎你有没有钱，我是真心喜欢你，哪怕你只是个送外卖的，我也要跟你在一起一辈子。山如，虽然我平常对你也有好感，但是我一直把你当妹妹看待。这这都是梦呀，这不是真的呀！咱们还是回归现实比较好。醒来，醒来！干什么？这都是真的！不可能，这不可能呀！喂，喂，经理。王阳，你他妈的在哪儿？踏平都快飞上天了，再不来送外卖，给我滚蛋！谢谢经理啊，呃，我马上就来，马上就来啊！这个才是现实。刚刚那都是梦呀！不是，王阳，你去哪儿啊？山茹，下次梦里相见啊，我得赶紧去送外卖。在上班的话，我要得搞钱了呀！山茹，拜拜。哎，骑、啊啊、车不看路啊，亲人累两行啊！怎么又是你啊？你怎么换个人捉弄呀？我还要送外卖呀、啊！你个呆子，俺老孙好心帮你，你还不识好歹。要不是看在如来佛祖的面子上，俺老孙还懒得三番五次的来找你。你说什么？你帮我什么？俺老孙此次下凡历劫，就是为了帮你体验人生巅峰，从而得道修仙，位列仙分。得了，别烦我了吧？我真是，都出现幻觉了。我送外卖去。怎么放动不了了呀？这，你还不相信俺老孙，还枉费俺老孙费尽心思塞给你一个心仪的姑娘。山如，那件事是你做的呀？我一直把她当亲妹妹呀，你怎么能这样呀？你？俺老孙费尽心思塞给你一个姑娘，也是为了你修行历练吧？难道这些都不是吗？当然是真的啦！你你真的是孙悟空啊？是齐天大圣，斗战胜佛，孙悟空。我我还是不相信，你的装扮确实挺逼真的。我现在要去送外卖了，你别烦我了。卑鄙！竟是什么样？四海山盟的女王，为人不悦。<笑>不用迷药，我们怎么打得过你呀、啊？既然知道我是谁，那就应该知道什么样的后果。后果？拿你的尸体先换八类之前，让哥哥们好好玩玩。这样的后果，你喜不喜欢啊？啊！<笑>弟兄们，不要嘴！小坏蛋，给我扒了，先奸后杀！<笑>你给我放开那个女孩！我封锁那个女孩！我封锁那个女孩！啊啊啊,啊！就你小子英雄救美啊！走、啊！对、啊、对对不起啊，大哥，我我错了。今天啊，免费带你看点少儿不宜的东西。大当家，<笑>不要
，女王大人，不要过来，我要来点脏的了。哎，你放开他，放开他，混蛋！呆子，为俺老孙的帮忙，你还想逞英雄？他们看不到你啊！哎，逼逼叨叨的说什么呢？这这这，这有个猴子呀、啊，你们看不到吗？啊，这儿只有我们老大一个禽兽，哪来的什么猴子啊？哈哈哈哈行行行行行，我相信你了，你快快帮我一下吧！哎呀，好，俺老孙再帮你一次。哎，怎么呢？赶紧找啊！找啊！等等。哎！啊！啊！啊！啊！是老夫一报。啊！大碗收工！啊！快快！残疾人，人人有责呀！我看不见，想回家呀！站住！哎呀！大侠饶命啊！大侠，我我我什么都看不见，我什么都不知道啊！行了行了，带你去医院，赶紧滚！哎哎，好，好，好。嘿嘿嘿，怎么样？这回相信了吧？嘿、哎，信了，信了。孙，哎，不，猴哥，猴大哥。哎，喂，醒醒，醒醒，醒醒，醒醒！是曼陀罗催心剧毒，如果不及时解毒的话，一天之内必死。那你快救救他呀！俺老孙打得过十万天兵天将，扛得住老君的炼丹炉火，这救人嘛，哦，差点意思。哎，我还以为齐天大圣是无所不能的、嗯，原来也有你不会的呀！呆子，你可别用激将法激我，俺老孙救不了，你可以去找别人救啊。谁谁啊？俺听说女娲娘娘在人间历练，她有一法宝。可解世间所有的，你可以去找他了。女娲，哼、嗯，对呀、啊。那那你还愣着干什么呀？你快带我去找他呀！那你站好了。啊，啊你这是要干什么呀？对、嗯，这这什么地方呀、啊？什么人胆敢闯入？女女娲娘娘，是是猴哥让我来求药的，求求求你开，不要杀我。哦，是那个猴子让你来的。对、啊、对对，这齐天大圣孙悟空嘛。好了，我知道了。太极千里传音告诉我，你可是为那九转回魂针而来。呃，是。想要九转回红针呢？那你要答应我一个条件。什么条件啊？哎，只要我能办到的，我一定竭尽全力去办。我原本宿主清心寡欲，了无生趣，在这房间里历练，好生无聊。嗯、只要你让我感觉到乐趣，嗯、我便教你。我想想。是不是也太好吃了吧？人间竟然有这样的美味！五年外卖生涯，这方圆一百公里的美食，我必然一定能找到。你要是不够，我再给你点。嗯，够了够了，太够了。那
，九转回魂针。好，我这就给你。给。这这就是九转回魂针呀。那这是怎么回事啊？现在呢，我已经把九转回魂针注入你的身体了，你就有九转回魂术了。这世界上的疑难杂症，你都能看。多谢玉娃娘娘，我得赶紧去，赶紧去救人了。我以后再来感谢你啊！哎，还有福利没给你看呢。猴哥，猴哥，我拿到九转魂魂针了呀！你在哪儿呀？王阳，你小子有两下呀！哎呀，那女孩在哪儿呀？哎呀，别急嘛。嘿嘿，愣着干嘛呀？赶紧救人呢！啊！救我！啊哈！你你为几个后悔调戏，我顺路救你，举手之劳，不足为提。你跟谁说话呢？啊、我自自言自语。山师傅，怎么了呀？什么？啊、我马上回来了。五哥，快走！哎，你要走了？我妈和我妹出事了，我先走了。哎。老不死的，账上写的是你的名字，要是还不起了，就拿你的弟做补偿啊！不不不，是谁不管我的事？是我那土匪老公欠的。小姐，你快嫁入家门了，你帮我救救这位老板。你这个老不死的东西，谁要嫁给你们家呀？难道你不知道我早就把王阳那个臭送外卖给他踹了吗？不可能，小姐，幺儿都给了你三十万彩礼了，你怎么能说分就分呢？什么三十万彩礼呀、啊？那是老子的青春损失费。姐，你怎么能这么狠心？我狠心？怎么，我不要的垃圾，你等着上杆子捡的是吧？我告诉你、啊，就算是我不要的东西，也轮不着你。行了，行了，行了，行了，行了。既然没钱，那就砸了。<笑>兄弟们，哎呀哎呀，住手！爸，住手！师叔，你没事吧？啊、儿子，你爸王德强那个畜生，他前途上三百万，把咱家的地皮也租出去了。钱不张成，不但来逼债，还打伤了伯母。这两个狗男女，师叔，你带麻雀那个，看我怎么收拾他们。王阳，那你小心。<笑>就凭你这个废物，还想收拾我们？<笑>王爷，上次给你的教训还没够是吧？好啊，老子今天就让你碎尸万段！兄弟们，给我废了他！让小子干一啊！这这这这这。
，孩子你干嘛？都给我下来！怎么这样？皇上，那个废物怎么赶着上殿来一个人？我们的人都打不过他。你，我怎么撞死你？你，你，我怎么撞死你？把老孙子拿一拧！说了要收拾你。就一定要好好收拾你，猴哥，你这是什么情况呀、啊？呆子，你手机没电了！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！好难受！王爷，王爷，王爷，王爷！对。江城，江城，你没事吧？我没事。他是不是不行了？那就该老子了。啊！别动他们。好啊，那你就乖乖的跪下给老子磕头道歉。兴许我能让他想出。对呀。哎，不跪是吧？我看谁敢让他跪！我看谁敢让他跪！你谁啊，敢在这儿指手画脚？看你是不想活了是吧？啊！你，有人说话的份吗？四海商盟左盟主，文人墨月，有听过吧？文人墨月，其实四海商盟的左盟主。贱人，赶紧给总盟主道歉！张哥，我……听我再说一遍吧。对不起，对不起，我是贱人，我是贱人，我求求你饶了我们吧。总盟主，您怎么来了？给我放人！总盟主，这些刁民，难道你是为了他们来的？还需要我说第二次吗？我放人，我放人。狗男女，想要我死！你这啊！啊！把我的三十万彩礼还给我！三十万都在这儿了，求你饶了我们吧！滚！啊啊啊！原来你就是传说中的四海山盟的女王大人。女王，我还是需要你搭救吗？小姐，盟主大人病重，天虎已经带人去总督府了。什么？怎么？天虎一直觊觎盟主之位，恐怕这次也是另有预谋。要是被他截图先登了，下一个还是要对付我这个总盟主了。小姐，如果我们要是再找不到神医的话，天虎就肯定要得到盟主之位了。九转回魂针，这不刚好能用得上吗？好。我知道了，来、啊，等等，我我略懂一些医术，如果你信我的话，我可以帮你。你一个送外卖的，装什么神医呢？闭嘴！这位是我的救命恩人，王阳，我相信你。小罗，那个，你带妈先回家，我去说点事情。放心，我会照顾好伯母，你们一定要孝顺啊。嗯，好，我赶紧走了。百废抽筋，<笑>低调，低调。王秘书，听闻总督大人病重，我特地请神医过来救治。哎，总督大人的病已经好了，此刻正在休息。
就不劳文人盟主费心了，回去吧。是真的吗？那好吃。说吧，今天我给你一条。二人母爷，你找一个送外卖的来给都主看病，你是来搞笑的？做盟主，想必你也是来争夺这盟主之位的吧？不妨告诉你，总督已经内定了天虎大人。我劝你还是回去洗洗睡吧。帝王大人，我看这总督大人经脉闭塞，他这个作息，不叫他休息。大胆！送外卖的敢在这里信口自我，信不信我一掌打死我的人，你给动下试试！各位，只要我加上一针，总督大人立马就能醒来。左盟主，我最后警告一次，赶紧带上这个臭送外卖的，滚出总督府，否则别怪我对你不客气。王秘书，既然你知道我是左盟主，那你应该知道，总督大人的生死安危，我是有权知晓的。现在整个总督府都是我的人，文然莫远，我劝你最好不要跟我争。天虎，你确定要跟我硬碰硬？凭空对你不客气。易、嗯、大人，别生气啊，我看还是等总督大人醒来之后再说吧。九转回魂针。终于醒了！这是谁？救了老兄的命，是天虎大人救的命。我们守在您身边三天三夜，是寸步不敢离开呀。总盟主，穆爷爷来了。总督大人是。总督大人就是左盟主，他趁您浑水之际，前来逼宫夺权呀。他甚至扬言要杀了您，取而代之。要不是天虎大人在，你可就命丧黄泉了。这可是真的。一派胡言！总督大人，是我派人救了你，这里是颠倒黑白、谋害您的真凶。总督大人，不要再听他废话，把他们两个打入天牢。我看，该打进天牢的人是你们吧？怎么，左门主？你想坑命不成？哼！你们两个同志，屁本事没有，翻脸倒是挺快的。总督大人，我也进监，见一用。哎！大人，大人，大人，总督大人，大人，你没事吧？大人，你小子施了什么妖术，竟在这里装神弄鬼？天虎，总督他没气了。文人墨月。这事儿你怎么解释啊？他到底怎么回事？哎呀，别急，等会儿就醒了。总督弃权身亡，总督府现在由我指挥。左盟主，你谋害总督，来人，把他们两个给我拿下！王秘书，事先没搞清楚，这么快就想杀人灭口啊？事情就是。我和天虎大人都亲眼看见，你带的这个臭送外卖的，用妖术谋害了总督，够不够清楚啊？左门主，我本想当上盟主之位，再慢慢的整死，没想到你蠢的自己往枪口上撞，那就别怪我天虎不客气了。王爷，你们快走！<笑>想走，给我杀了他们！都给我住手！统统给我住手！总督，你没死啊？这是总督，这是为什么呀？这吃里扒外的东西，敢在我的面前搬弄是非！刚刚昏迷的时候，我把这里的一切看的是清清楚楚。你勾结天虎，不加护卫。妄想篡夺权位，来人，给我拖下去关进死牢！总督，我是冤枉的，我是冤枉的，总督。总督大人啊，我可从来没有想过害你，这都是王秘书指使的。
江湖，我看在你是四海山辉的面上，我今天可以饶你一命。不过你要记住，只要有我在，蒙古的位置绝对不会让你坐。你现在马上给我滚！木月，小神医，真的感谢你了，不然我这把老骨头今天可就要栽到这儿了。王阳，你你到底使用什么方法能够让总督大人看出真相？哎，这都是猴哥的功劳，有了火眼金睛，可以看到过去一百年的事情。你是说齐天大圣孙悟空？啊，我是孙悟空的宿主。哦，怪不得这么厉害啊！哈哈哈哈哈！你们的呀，来人！现在对外宣布，我们总统府全力协助孟月登上蒙古位。遵命。不过，光有总督的支持还不够。还差点东西，还差点东西，什么东西啊？四海一，什么东西？玉玺，确实有点难。四海印消失多年，我们没有了四海印，急救是我们总督府站在了木月一边，天虎和其他成员也是不会听他们的。那也就是说，要找到四海印才行啊。此事还得从长计议，慢慢来。对呀、啊，恩人，你救过我一命，我还要好好谢你呢。哎，举手之劳，哎，不用了，不用了啊。这么大一个总督府，这赏赐应该不会很吝啬吧？把古钱转让书拿来。老爷子，你你这是干什么呀？恩人，我现在已将我名下的帝王地产的股份全部转让给你了。是总督。啊，帝王地产，就就是那个价值几百亿的大集团。对了，从现在起，你拥有帝王地产百分之百的股份。怎么样啊？当上总裁的感觉怎么样？还是感觉不太真实啊！哎，不过还是得谢谢你带我来总督府。应该是我谢谢你才是啊。喏，这给你。喏，这给你。这张卡里面有两亿，就当做旅游卖钱，拿去花吧，别别送到哪儿了。两个亿？哼<笑>，那我就恭敬不如从命了吧。哎，对了。你说的那个四海印，我有办法帮你找到。哎，你开什么玩笑？四海谋花了几十年消耗百亿，都没能找到，你能帮我找到呀？哎，毕竟我是孙悟空的宿主呀，找个小泥人还是简单的。什么操蛋！快，快，你有事儿，你帮我忙呀！又让俺老孙帮你泡妞，你小子别蹬鼻子上脸啊！哎呀，猴哥，那猴大哥，哎，王阳，你跟谁说话呢？哎呀，我我那个，我刚看手机呢。哎，你等会儿吧。啊，猴哥，你你心肠最好了，你还是的，就求你。哎呀，烦死了，啰里啰嗦的跟唐僧一个样。我帮你找找。在靖州博物馆。哎，你看看，这是你要找的私房印，四海印。这这就是我要找的四海印。哎呀，你真的太感人，你真的好感人，你真的太感人了。我去，怎么这么软啊？嗯，就、嗯、你那点没见过世面的样子。猴哥，你能听到我内心？俺<笑>老孙上天入地无所不能，你这点小心思，俺老孙还能不
知道了。<笑>王阳，你这考古错位了吧？怎么像个阴影的？哦，这这，把你那根金箍棒收好。俺老孙最近睡眠不好，没事儿，别来打扰。猴哥，你慢走啊啊！王阳，你跟谁说话呢？啊，没有，我紧张的时候就会自言自语。你不会还是个啊？别，我有女朋友的，那个女王大人，我先走了。哎、啊，这人岂有一心！哎，上流社会可真乱呀。不过我没记错的话，山如好像在帝王地上上班，正好去给他个惊喜。哦。站住！王阳，你怎么来了？事情处理的怎么样了？哎呀，当然都处理好了。哎，我跟你说，周家荣，这新任董事长马上就要到了，你跟一个外卖员在这勾勾搭搭的，你故意损害公司形象是吧？你担得起这个责任吗？经理，他是我男朋友，我们是正经关系。嗯，男朋友，一个臭送外卖的是你男朋友啊？嗯，真 low。经理，你这么说话太过分了。山如，哎，用不着跟这种货色一般见识。我平常送外卖被人说两句，就不习惯了。王阳，你是我男朋友，我绝对不允许别人这么说你。就被爱的感觉，这么说啊？别威，你敢跟我这么说话？周山如，被开除了。凭什么？凭什么？我们部门只招单身美女。像你这种有男朋友的，立即辞退。经理，公司没有这样的条例，你没有权利开除我。在这儿，我的话就是规定。来人，把他们两个给我赶出去。哎，你敢动他一下试试？你信不信？我让你立马卷铺盖滚蛋。<笑>他妈搞笑呢吧？你一个臭送外卖的，你一天赚几个钱啊？你敢跟我这么说话？秀平，我是你们董事长。我是你们董事长。董事长，王阳，你你什么时候成我们董事长了？总督府把帝皇集团的股份都转给我了，我真是你们董事长。哦，我听那个消息说，这新任董事长救了总督的命运才上位的。你一个臭送外卖的，你还精通医术啊？你还不信是吧？好。我这就给总督打电话，到时候看你怎么死。哎，你你打，我到时候看看你一个臭送外卖的还能打通总督的电话。周山如啊，你下次找男朋友能不能不要从垃圾堆里找啊？这难不成号码错了？<笑>傻逼，还在这装呢？装什么装？王阳，你搞什么？哎呀，玉山如。这中间肯定有点误会，哎，你别急啊！行了，赶紧滚，否则别怪我客气。哎，对了，啊，我现在要买你们帝王一号的别墅，你敢动我一下试试？王阳，你闹什么啊？帝王一号要两亿多，你哪来那么多钱啊？大不了工作不要了，我们走吧。哎，慢着，现在想走啊？晚了。我到时候看看你这个不知天高地厚的家伙，能给我装到什么时候？死娘炮，刷卡！你刷卡！你你全家才是死娘炮！去，我拿到信。你个臭送外卖，你今天要是刷不出两个亿，我就把你的腿脚打断，让你从这儿爬出去。哪位？转账成功啊！不可能啊！王阳，你哪来这么多钱？这可是，这是文人木月给我的辛苦费，毕竟我帮了一个大，啊，没事。哥，林经理，资金到账，这位先生确实刷了两个亿。啊？怎么样？你还不赶紧给我去拿购房合同来？不准去！
这地景要别墅我已经预留给张少，你刚刚打的不是个还款，只是一奖金。这别墅卖不卖还是我们说了算。哼，这不太好吧？哎，在这里我说了算。陈小丁啊，你这是无赖！王洋已经把钱打了，凭什么不给他购房合同？周山如，这别墅我就是不卖，你能把我咋地？你一个小小的经理，这么嚣张跋扈，嗯，你这是在找死吧？臭坑外卖的，这种地方也是你能来的？对，三少，您来了。哼，这不是狗男女吗？怎么，上次挨打还没挨够，还敢来挑衅？小子，我来可不是来找你打架的，只不过想告诉你，在这个社会。没钱屁都不是，陈经理，我的帝王一号别墅，张少早就给你准备好了，恭喜张少喜迎帝王别墅一套。无耻至极，明明是王阳先买下来的。王阳，你买别墅的钱是文人墓院给你的吧？一个吃软饭的白脸男，打开门打，有屁用啊！出来混靠的是背景。靠的是势力，你有吗？哈哈哈哈哈哈！我就说嘛，这臭送外卖的怎么可能那么多钱？原来是从一个女人身上发的呀，真是！王阳，论财力，你连我们张哥的一根毛你都比不上，赶紧滚啊！<笑>来人，给我们给我轰出去！你们欺人太甚，就不怕我给新任总裁告状吗？总裁。我舅舅是天虎盟的盟主，而且已经得到了总督大人的赏识。不出意外的话，这帝王集团的新任总裁也是我们。你们拿什么赢啊？<笑>喂，恩人，我是四海商盟总督。你这电话怎么才打来呀、啊？恩人。对不住了，对不住了，我刚刚在打盹，漏接了。我的帝王集团，这儿有个不长眼的家伙，想要赶我出去，你说怎么办吧？大胆，我这就派人去处理。哎，张超，这小子好像是说的是真的，我听这电话就是总部的声音。不可能，我舅舅亲口告诉我的，新任的帝王集团总裁不可能是他。哼、嗯，不可能的事儿多了去了。你呀、啊，就等着被啪啪打脸吧！啊、王阳，你真是心狠。总督府秘书驾到。哦，孙秘书，您您怎么来了？我是来宣布帝王集团新任总裁任命。哎呦，那可太好了！我们所有部门人都已经等好了。哎，这个新任总裁是不是来了？我要不要统一一下？不用了，新任总裁已经在这个地方了。在这儿啊！哎，总裁大人，这是总督府的任命印章，请您收下。孙秘书，你是不是搞错了呀？他怎么可能是新任总裁啊？你在质疑我？啊，那我我我不是这个意思啊。您是不是弄错了？这小子明明就是个臭怂！这。再让我听见你辱骂总督的救命恩人，我撕烂你的嘴！哎，总裁大人，呃，是我有眼无珠，是我不知好歹。呃，您刚才为什么就去放过我们？哎，山若，你看在咱们同事一场份上，你有什么好话吗？哼，你呀、啊，你说你怎么就长了一副嫌贫爱富的嘴脸？哎，哎，是我，哎，是我嫌贫爱富，哎，是我。哼，不想离开帝王集团的话。就给我滚去洗厕所！哎，好，我就去洗厕所。王阳，你真的是集团新任总裁啊？山如，以后你就是帝王集团的总经理了。总裁，那张超他们该怎么处理？嗨，张少爷，给我把他签的购房合同。作废，作废。还有，我宣布。帝王集团将全面封杀你们张家。王阳，你他妈找死！张少，我
劝你慎言，得知了总裁，就是与总督府为敌。你想清楚后果，如果我是你，立刻就会跪下道歉。王先生，你见吧，王阳，啊不不不，王总，我求你们了，求求你放过我们吧，放过张生，我求你了。那，看到表现了。你，跪下，跪下。啊，我道歉，对不起。啊，张生，你说什么？我没听清啊。我说，对。不，七月，哎，行了，走吧。哎呀，没想到他们有今天呀！哼，以前啊，他没有一天看得起我，现在落得这样的下场，那也是报应。别喂，王阳。四海眼提前要拍卖了，什么？怎么会这样呀？舅舅，舅舅，王阳那个废物居然坐上了金王集团总裁的位置，而且我听说总督大人要扶持文人木月上位，如果我们再不想办法，我们就什么都得不到了。小瘪三儿干坏我的好事，迟早把他生吞活剥了。舅舅，你有什么高招？当然。等我坐上了盟主之位，这一切都是你的。我安插在文人木月身边的密探已经知道四海印的下落，并且我已经联手青龙帮，筹集到了一千亿的资金，而且说服了卖家可以提前进行拍卖。文人木月不可能这么快筹到这么多的钱，到时候这四海印。就唾手可得了，小九，这招高明啊！论权势，论地位，天龙帮的战神可比总督大人高多了，而且有了战神的保护，这场拍卖会我们赢定了。哦，外甥提前祝贺九九坐上总督大人的位置。<笑><笑>消息，看来毁灭队开始了，而且入场资金必须要五百亿以上。要是时间充足的话，我肯定能拿出来。但是时间紧迫，我怕是拿不出那么多。奇怪，这拍卖会怎么可能会提前呀、啊？这猴哥给我的消息是假的。而且从我手下得知，青龙帮的战神和天虎有勾结，怀疑他们就是为了这次拍卖会而来的。那个天虎。上次计划失败，那这次肯定想着怎么重新夺回盟主之位的。看来得让胡哥想办法了。那胡哥，胡哥，想装模作样？叫人过来做事！这江湖救急啊！你小子一天真是烦死了，惹得俺老孙不得安生。快说，什么事儿？哎，姑、哎、娘。你跟谁说话呢？哎，你先等等吧。你不知道呀、啊？哎，没事吧？他这样，我认识一个医生。玉王大人，哎，我就在想办法。你,你要不然你去坐那边休息一会儿吧。啊，哎呀，啊，你黄平，真的，我认识一个孙医生，里面挺好的。能跟你开药治疗，还有那个度假酒店什么的，可以休息。哎。女人一天天真的烦死了，像个苍蝇一样嗡嗡嗡嗡嗡的。哼，还是你有办法呀！你看现在当务之急是要筹到一千亿参加明天的拍卖会呀、啊。这事儿你得找财神爷呀，俺老孙也无能为力。财神爷？嗯，他也在人家呀。哼，你只要找个财神爷，你想要多少钱，你就有多少钱。哎，那那那你赶紧把我传的东西送，就是肾上腺要传送过去。快点，快点，快点，快点，快点！快点大圣，大圣，哎
，不这么快就到了呀？大圣送我来这儿，那是几个意思呀、啊？呆子，你面前的这个人就是财神爷。啊，这是他是财神，这财神竟然是个捡破烂的呀！小子，你是大圣送来的吧？啊，你知道大圣呀？当然了，我们是同时期下凡历练的嘛。你不是财神吗？你怎么在这儿？嗯，哎呀，都都怪我这下凡太着急了，一个一不小心把我那个如意金钩给落下了，这不才才才才到了这一步。<笑>你可以回去了。拜托，我这次下凡是有 KPI 的。任务没完成，是不允许回天庭。那完了，我来找你是求财的呀，你就没想到你一个财神爷，就比我还穷。猴哥，你耍我！哎，不过大圣没有骗你，我虽然法器不在了，但是我的法力还在。只要只要什么呀？只要只要是说呀。只要破透了童子身，呃，解除封印就能回法力。哎，没想到你你还是个主人。哎，这这这这，人家呃，天天求财的人太多，哪有时间？哎，让我想想，这个办法。光影，你怎么在这儿？光影，你怎么在这儿？<笑>我是来找财神的，我好大，我好喜欢。姑喂，你放什么花痴啊？他是财神，怎么落魄成这样？不管了，你今天好不容易来我这儿，今晚我家没人。哎，喂，心动了呀？你喜欢呀？看来啊，得请出托尼老师，给你来一个改头换面的包装了呀！啊，嗯、小兄弟，多亏了你的三千块启动资金，要不然我还得再捡三个月破烂才能改头换面。走吧，现在就去女娲家里拿下他。等等，等等，等什么？我都等了几万年了，我现在最受不了的就是等。心急吃不了热豆腐，这人女王娘娘喜不喜欢你还不一定呢。你就这么冲上去，在人间那叫私闯民宅，再发生点什么意外，把你关进牢里，你这辈子你都别想回天庭啊！那怎么办呀、啊？啊！要是让玉帝知道我在人间被判了刑，那可是要开除千级的。别急。猴哥呀，帮我考虑老大，打断命如仙，只要把天堂解起来，啊，就明白，就这么办。<笑>喂，你你怎么好感情啊？哎，茶好大，你好喝。哎，我看他怪可怜的，要不你就行行好，是收下财神爷吧。哎。女娲娘娘，我对你的仰慕之情犹如滔滔江水，连绵不绝；我的情似万丈高山，直插人霄；我的心如璞玉，坚如磐石。哎，打住！我对你毫无兴趣，在人间这么长时间，我只对他心动了。啊、别别别！啊我就是个送外卖的，是时候展现真正的魅力了。无敌是多么，多么寂寞；无敌是多么。多么空虚，独自在顶峰中
，冷风不断的吹过我的寂寞。谁能明白我？我的是多么。多么空虚，躲在天边的他。Brother， 可不可以我用不上。我的寂寞，不<笑>厉害呀、啊！哼<笑>，看来猴哥这一套白跑了呀。小兄弟，本大仙的法力已经解除，说吧，你想要什么？我靠！现在这么快啊？嗯，我的意思是，你这么快就恢复法力了？你要不要相信？嗯，看手机，这个十百千万，这这这得多少钱啊？这，洒洒水啊！哎，喂，哎，我也女王，我也想到办法了。明天的拍卖会，四百页是你的了。王阳，你说什么胡话呢？还有，你怎么一声不吭就走了？这到底怎么回事啊？这都不重要。总之，明天拍卖会就见不散了。<笑>我走了，陈姐姐啊。哎。哎呀，娘娘，我来了。你谁啊？来这儿干什么？我是来参加拍卖会的。拍卖？如果我没有记错的话，你以前经常给这里送外卖，穿的倒是人模狗样。说什么呢？我是文人木月，邀请来参加拍卖会的。别在这儿装了，文人小姐是何等的身份？就你，那些碰她的词，赶紧滚！王瑶，你怎么在这？长寿，您也认识这个送外卖的？他说他也是来参加拍卖会的。拍卖会？你一个小小的帝王集团总裁，就算你背后站着总督大人，也没有资格。识相的话，赶紧滚！把谁敢让他滚？文人盟主，谁给你狗胆来人？哎，盟主大人，我知道错了。又是你，分身不冤。张超，上次打你还不够疼是吧？我舅舅再怎么说也是右盟主，地位跟你平起平坐，而且马上你就要滚出四位圣王，到时候我看你有什么资格去找？是吗？拍卖会还没开始呢，你就不怕等一会儿，啪啪啪打脸吧？王瑶，别一种垃圾。等等。拍卖会今天有新的规定，需要验资才能进，没有一百个亿，你们连门都进不去。什么？怎么会有这种要求？盟主大人，确实有验资的要求，是主办方临时规定的。文人木月，你不会没钱吧？没钱的话就趁早滚蛋，舍不在这丢人现眼。我们有的是钱，有钱。小子，你要是能拿得出来一百个亿，老子倒立吃屎！你要是拿不出来，就乖乖的跪下，给我把鞋底干净。好，这个是你说的，这个土我和你掏。我家伙，吓他们说的。放心，早搞定了。来吧，燕，我有的是钱，逐字量力，你小子。就等着给我填写吧。怎么回事？还没出来？怎么这么多的零？零？那就没钱了？好像还不是，是余额还没有显示完。可十、百、千万，这怎么回事啊？十万、百万亿。怎么样？燕子够了吗？怎么样，燕姿通过了吗？通过了，通过了。你你别扯，这机器肯定有问题。王阳，你又在耍什么把戏
，你管我什么关系？燕子已经通过了，现在该你说什么。方雅，你耍诈！张少，我还从来没有见过一个人有这么多的资产。应该我会做的。我看你本来就是个大妖怪了吧？吃你怕没的东西，张少。那。啊你想什么呢？贵不贵？啊，不不不不不，我贵我贵啊！啊，哎、啊，还有，叫爷爷，你，我，嗯，爷爷，放了，我不管你用了什么把戏，但是待会儿拍卖会，等着输吧。哎，王阳。你刚刚使用了什么手段？是黑科技吗？怎么可能呀！我可是带着真金白银来帮你拍四海印堂，就是数额嘛，稍微多了点。真假的？哎呀，放心，这一次我一定帮你拿下盟主之位。嗯、他们怎么来了？门口不是有叶子的吗？这就。王阳买通了门口的保安，刚刚使诈刷坏了 POS 机，不过这也恰恰说明了他们压根儿就没那么多现金，所以这次拍卖会，咱们也定。那就等我拿下了四海，又当上了盟主之位，嘿，小子，随你怎么处置。谢谢舅舅，到时候我一定让他生不如死。总督大人到，红月。我临时给你凑了一百个亿来帮你，不知道够不够？一百个亿就想拿下四海印，我劝你们乖乖洗洗睡吧。等我当上盟主之后啊，一定要灭了总督府。天虎，你这个忘恩负义的东西，当初总督大人放了你一马，你不但没有感恩戴，还反咬一口，无耻！无耻！陈大事者不拘小节。要不是你带这小子这儿教去，早已经完成了四海山盟的统一大业。天虎，天生残暴，义气太重，我纵横江湖多少年，奉劝你一句：做人要低调，否则你会吃大亏的。少在这放屁了！等我舅舅拿下了四海印，你们都得滚蛋。看你们是想找死！看你们是想找死！你王大人，何必跟他们逞口舌之争呢？我们还是等会儿拍卖会，用实力说话。好啊，那就等拍卖会开始，我看你们还怎么做。各位来宾，我宣布拍卖会即将开始。下面给大家介绍本次拍卖会最重要的一件拍品——四海商盟流落多年的四海商盟圣尊。四海印，拍得此印者可掌管四海商盟，起拍价一百亿。一百亿，这么高的起拍价，那可是四海印，多少人抢着要呢？一百亿，母月，我这一百亿借你，这个四海印不能落到天虎的手上，去拍吧。两百亿，五百亿，五百亿，我相信。在场没有任何一个人还能拿出比这更高的价，五百亿，多一块，五百亿，多一块。这位先生，本次拍卖会十亿以下。抱歉，那我出五百一十亿。王阳，你可能还不知道拍卖会的规则吧？别闹了，这可是五百亿啊！我还没抽那么多资金。<笑>我就知道你小子在这儿没钱，那就别在这儿捣乱。文人墨月，你居然敢带人来捣乱拍卖会，还敢泄露四海印，按照规矩，拿不出钱，可是要死人的。这钱我来出，我以文人家族的家产和身价来做抵押，八百亿。天呀，八百亿！做盟主这是要拿所有的身价出来拼呀。是啊是啊，这应该是文人墨月的极限了。墨月，你这是何苦呀？你们文人家族的资产价值最少值两千亿，你这不是贱卖吗
，王阳救过我，就算拼死败光家产，我也护他周全。左盟主，你确定要用全部的家产置换八百亿现金来拍卖四海印吗？你你王大人，我有钱呀，真的。王阳，我愿意，我同意置换八百亿现金。好，温人木月。不愧是我天府敬重的女人，居然为了这个穷小子不惜一切代价败光自己的家产，真是愚蠢！我出一千亿，一千亿，我相信在场没有人能再出这么高的价格了吧？怎么可能啊？天府怎么可能这么有钱？不怕告诉你，我背后的靠山准备了将近两千亿的资金。就算你们卖了总督府，恐怕也凑不够这么多钱吧。现场还有要出价的吗？一千亿一次，一千亿两次，一千亿两千亿。我有钱，这张卡里啊，至少有一万亿。找个人来验证一下，那个四海印我们拿走了。无知小儿，整个大夏资产超过五千亿的人。屈指可数，你能有一万个亿？来人！你们干什么？快走啊！我一护你，快走！青龙手下的人，你如果敢骗我，我要了你小命！快走！我一护你，快走！你女王大人，我真的有一万亿啊！这是哎。你谁能查银行卡呀？来个人查一查呀！你来查他的卡，小子，你一个臭送外卖的，斯道林逃了装什么逼啊？你到底要我说多少遍？真的有钱？天虎，王阳是我的恩人，看在我当初饶你一命的份上，你放过他吧。天虎，盟主之位，我可以让给你。但是你不要伤害他。你牛大人，我我是没有说谎。<笑>没想到一身要强的左盟主也有求我这一天，放了他也不是不可以。你好好的陪我一，你太放肆了！不得了，这卡里真的有一万亿。这啊，这怎么可能？他一个臭送外卖的，哪来这么多钱？恩人，你才是大夏国真正的首富呀、啊！王阳，怎么这么有钱啊？怎么样？现场还有人要出价吗？主持人，两千亿，四海印由这位先生拍的。王八蛋，三番五次在我后说，我他妈要你狗命！后边救命啊！嘿，大惊小怪的，又打搅了老孙好梦。我都快没命了，你还有功夫睡觉呀、啊？俺老孙已经金刚身传给你，应该不会有人伤得了你。事情办完了，俺老孙去也。这到底怎么回事？妖术，有有有妖术！王阳，你没事吧？我没事。不是你，你是。主主持人，那个会议进行到哪个流程？四海印由您拍下，两千亿成交。求求你放了我吧！我们永远不是泰山，我们要门主之位的。文人莫言，求求你放放我吧！求求你放了我们吧！今天我不想杀人，趁我还没改变主意之前，赶紧滚！快走，走！女王大人，从现在开始，你就是总盟主大人了。总督府全体人员，恭贺文人莫言登上盟主！啊啊！王阳，嗯，谢谢。尊王大人，对不起，事情办砸了，求求你饶了我们吧！这点小事你都办不好，还有脸回来见我？去死吧！啊、舅舅，舅舅，还有你！不，金龙大人，金龙大人饶命啊！这这跟我们没有关系啊，是王阳，王阳那小子有妖术，我们被定身的时候，我好像在他身边看到了一个人，就,就好像，好像什么？这齐天大圣孙悟空。
这齐天大圣孙悟空。什么？你真看到孙悟空啊？对，青龙大人，你两次，我看到孙悟空两次，千真万确。好啊，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫呀。没想到你还是梅二的天选之人。什么天选之人？孙悟空。我这千年的恩怨，该你还了。张超，我这就附身于你！啊！妈呀！准备迎接我的报复吧！阿、哎、阳，谢谢你帮我，我想你想什么呀？女王大人，以后叫沐月就好。啊，沐沐月大人，你傻子！从你那天奋不顾身开始帮我，我就喜欢上你了。现在我是四海山盟的盟主，我想。让你入赘到我们家？什么？入赘？什么？入赘？对啊，我们文人家族在整个大夏可都是豪门呀，怎么让你入赘还不愿意啊？呃，哎，不，不是不愿意。王阳，山哥，王阳，你个渣男，我再也不想见到你。山茹，他是谁？他不是你妹妹吗？原来你一直在骗我。我，啊、月，哎，殿下，你这是跳进黄河也洗不清了呀！猴哥，猴哥，哎，又咋了？哎呀，情商呀，快问我呀！俺、啊、老孙又没谈过恋爱。本意呢是想帮你早日达成历练成就，谁想到是这般结果呀！猴哥，这就一点办法都没有了吗？哎，哦，我我倒知道有一个法宝可以帮到你。这是什么法宝？嫦娥仙子久居广寒宫内，饱受相思之苦，久而久之便发明了一种东西——忘情水，只需一滴便可解决为情所困之事。这么好呀？那那这个东西是怎么找到的？呃，听说嫦娥仙子喜欢麻将，如果你能组个局的话，那就好办了。麻将已经准备好了，嫦娥仙子一会儿就来。我今天准备了十几亿的筹码，一会儿咱们就唱开了玩儿。哎，多谢女王，我才是您的帮忙啊！哎，你这话说的。当初要不是你帮忙，我这会儿还不知道从哪捡垃圾呢。<笑>长乐妹妹来了，我们这儿三缺一等你好久呢。女娲姐姐好雅兴啊，咱们平日里并无交情，今日为何找我来打麻将啊？还有，他是谁？啊、呃，他是大圣的宿主，今天来这个腿子。啊，哦，原来是孙猴子的宿主。那也不过是区区一间凡人罢了，怎配与我打麻将？别以为我不知道你们今日找我来有这个，不过是为了我手里的忘情水罢了。哎，这个嫦娥仙子几千年都没碰过男人了，性格孤僻怪异，就这样。嫦、嗯、娥妹妹，<笑>我们今天只打牌，不聊别的。哎，对对对，来吧。嘿嘿，哎，嫦娥仙子，我虽然是一介凡人，但是我从来不妄自菲薄呀。听说你牌技高超，哎，那你要不要给我赌一把呀？好，赌，有意思。若你赢了，我便将忘情水借你用；若我赢了，你便将坠入轮回，万事不得为人。敢吗？哼，好。我赌，好，我赌，别呀
，不就打个麻将吗？哎，不至于把这个做人的资格都赌上去吧？是啊，是啊，长毛仙子，他就是一个凡人，何必跟他计较？哎，我已经答应了长毛仙子了，这个赌啊，我一定要接。各家本金十亿，一番一百万，平估一番，带根两番，大对三番。带队大根四番，小七队四番，豪华七队八番，金色四番，金色带根八番，金七队八番，金大队八番，金融大队三十二番。你准备好了吗？好，开始。四摸，五，五，风大四喜，五万，五，五，五，四摸，已经是最后一番了。这一把打完，你就乖乖等着入轮回吧。我早就说过，区区一个凡人是斗不过仙人的。还没到最后一刻，仙子，你可要谨言慎行，否则可是要被翻盘的。翻盘？哼！我打了上千年的麻将，四海八方从未输过。你要记住，你只是一个区区的凡人，而我是神。神仙也有坠入凡间的一刻。哥，道教开花，绝处逢生，三番八倍。这怎么可能？这怎么感觉不对劲？他身上的气在涌入。不对不对，我看到万千的运气正在注入他的体内。现在，我就要用我的凡人之力，将你打入深渊，天火，九宝莲灯。我去，这这就是传说中的极品火牌，还有整整十三番，八千一百九十二倍。传闻只有天选之子才能摸到这样子的牌，哇！这不可能，绝对不可能！我绝地逢生，触底反弹，然后一柱擎天。你到底做了什么？长毛仙子，并不是我做了什么，而是你违背了麻将的程序，从来都没有恒强的赢家，也没有恒弱的输家。正所谓输九必赢，赢九必输。而今天的十二点，就恰好是你从赢到输，气数将近的契机。喂，你还能看见气数？哎。猴哥给我的火眼金睛，我居然输给了一个凡人！哼，你啊，输给的不是我，而是你自己的狂妄，自诩天然，而你也是凡人，你殊不知道，这真正不可战胜的，正是这千千万万的人民。好，说的太好了，看来咱们这些神仙啊，在天上待的太久了，久到一点人间味都没有了，难怪老大让咱们来人间历练。原来是为了让咱们接地气儿，<笑>是我输了。放清水给你。来，这这这就是忘情水、啊。一滴解情伤，一口削过我，一瓶下去，万事轮回不相见。这么厉害？哎，小兄弟，你可得悠着点儿，这万一喝下去了。你的两个女朋友把你忘得一干二净，可就麻烦喽。不会，这个忘情水是假的。什么？啥？这？你说这忘情水是假的？当年我偷吃了仙药，其后抑郁不顾，在广寒宫饱受相思之苦。怎料千百年来的时间流逝，我便将他忘得一干二净。为了向世人掩盖这个秘密，我便编撰了忘情水的故事。原来这一切都是假的呀！原来最好的忘情水是时间啊！嘿，你小子白忙活一场喽！小兄弟，对不起，刚才一直针对你，是怕你发现了忘情水的真相，好让你知难而退。长毛仙子，没什么。既然这一切……都是假的话，那我今天就当认识了一个牌友。啊，改天我们再约麻将局吧。好，下次再约。
。哎，朝鲜怎么走？嘿嘿，拜拜。你现在犯贱啊！我就把你送走。我发誓，时间永远不会磨灭你在我心中的地位。哎，哎，常先生，哎，你兔子没拿呀？哎，常先生，哎，你兔子没拿呀？哎呀，这个常先生也真是的，连玉兔都忘了。哎，算了，等他下次过来打麻将再还给他。小玉兔，你就乖乖的寄养在我们家吧。小兔子，饿了吧？原来嫦娥仙子的忘情水是假的，看来神仙也解决不了感情之事啊！要不俺老孙帮你想想办法？没事儿，猴哥，我自己解决吧。嗯，有人。沐月，你们这是？王阳，我已经跟山羊妹妹聊过了，是我们误会你们。对啊，王阳。木月姐姐已经跟我解释过了，确实你一直在帮她，她才会喜欢你。啊哈！王阳，我们都喜欢你，是我们男朋友的。这就解决了？哼，看来比忘情水更厉害的，是这该死的魅力啊！啊哈，那个，我知道你们的心意了，能拥有你们两个国色天香的女朋友，是我上辈子修来的福气。要不我们那个。妈，儿子，今天是我生日，你回一趟家吧。你爸也回来了。什么？哎，妈，回来了。哎呦，儿子，妈，你的脸怎么了呀？没事没事，没事，你爸回来了。磨磨唧唧的，爸做好了没？哎。这也不是我那送外卖的儿子回来了吗？啊，王德强，你还有脸来这儿？给我滚！要混账东西！我可是你爸，怎么跟你爸说话了？啊，儿子，算，算什么算吧？王德强，你和我妈都离婚了，还拿着他的身份证去借高利贷还赌债，现在你喊唐远红带这个女人和这小子来我家里，你还要脸吗你？你你这个畜生啊！哎呦！怎么说话呢？这没教养的！不管怎么说，那愣对付你也得叫我一声小妈，对吧？再说了，我儿子前几天可是升任了帝王集团江都分公司的总经理，你一个送外卖的，说话这么嚣张？你，帝王集团的经理？怎么，不相信呢？你跑一年外卖都没我一个月挣，我能来你这破房子呀？那是给你面子，你别不识好歹呀、啊！就是啊，现在小小背后有帝王集团做靠山，有他在，你们母子俩就跟着沾光吧，也免得别人欺负你们了。欺负我们？难道一直欺负我们母子的不是你们吗？你怎么说话呢你？你怎么跟你爸说话呢？是你爸之前是有错。那他不给你妈道过歉了吗？他不依不饶的。我们今天过来就是给你们家解决问题的。解决问题？你们这一帮子吸血鬼，怎么解决问题？那什么，王总，不是要让你抵押房产？你把这个房子过户给小小，他现在可是帝王集团总经理，那没人敢惹他。对对对对对对对，你小娃说的对呀。你们说什么呢？这房子。是不是有点想要结婚的？我的错，你的错，我的错，你我，你你胡说什么呢？啊！我可是为你们母子俩好，你们的房子被收了，你们俩连个落脚的地儿都没有了，是不是？我招他了，房子是不会给他们的。今天我生日，我要你。走。小，哎呦，你说说我们诚心诚意帮他们的，他们怎么这么对我？哎呦，好了好了好了，宝贝宝贝宝贝，不不不不不不，不了，我来想办法啊，反了他们了，老子的话都不听了啊，我来想办法，不管了啊。好，妈
，这个混蛋，我知道让他付出代价。儿子，怎么说他也是你爸，你不能这样说他。怎么不能说呀，妈？我没有这么一个混蛋父亲。老什么？哎<笑>，儿子，呃，今天不是你妈过生日，我和艾琳商量了一下，在附近的酒店给你妈庆生。庆生？你们能有这么好心？还是免了吧。哎呀，儿子，给爸一个面子好不好？毕竟咱俩才是亲父子嘛，是不是？我再也不会相信你的话了，赶紧滚！儿子，嗯，难得你爸今天能陪咱们。咱们还是去吧。是是是是是，去吧。今天好好给你妈过过生日。妈，他什么德行你还不知道吗？娘儿，妈身体也不好，老不行。到时候世界上就剩你一个人，我们去吧。走吧走吧走吧，今天好好给你妈过生日，好不好？来，走走走走走走走走走。我说王洋呀，你也老大不小的了，这天天送外卖呢，也不是个事儿。你看我们家小小，刚升任了帝王集团的总经理，哎，还交了这么漂亮一个女朋友，你们家王洋啊，可得加把劲儿了。哎，我说妈呀，你就别瞎操心了嘛！啊，王洋完全可以去那些你们螺丝厂里找个厂妹儿，这再不济就去夜店啊，找一个辞了职的。当当接盘侠也挺好的嘛！对对对对。王洋，平时多跟小小相处，到时候也让小小给你介绍一个漂亮的女朋友，是吧？太、哎、好说。谁说王洋没有水平了？你是谁？阿姨，生日快乐！哎，谢谢陈如。应该的，阿姨，自我介绍一下，我是王洋的女朋友陈珊如。沈主，你怎么来了？阿姨生日，我当然得来了。去了你家，发现没人，还是问了冯旭，才知道我们来这儿了。啊，沈主，真是不行了。嗯嗯，妈的，这穷屌丝怎么找了个这么好看的女朋友？不就个几千块钱的项链吗？有什么大不了的呀？我们家小小女朋友给我送的这条手链可是好几万呢。妈，你这话说，那王洋一个月才挣多少钱？这样，哎，咱们家呢正好没有用。这样，我一个月给你开几万，你呢明天就帮我刷刷马桶、洗洗袜子去啊，这不也挺好吗？你什么意思啊？没什么意思，这不是你想挣钱，我就给你挣钱的机会啊！啊。对不起啊，王洋，你只有这些钱，没事，不用在乎他们说的。穷鬼和穷鬼，还挺搭的，嗯、啊，<笑>是吧？难道不是吗？啊，穷鬼，你要是有钱，拿出来看看。谁说他没钱？你又是谁？我的天，这么有气势！我是王洋的女朋友，来给阿姨贺寿。又是女朋友，上礼物。人参、钻石、古董呀，这些得花不少钱吧？我们过生日，这些礼物不过高上一而已，不值一提。上亿呀、啊！哎，儿子，这是你女朋友。阿姨好，你叫我木月就好了。哎，木月。对不起了，你离我关系还些什么呀？这人的感觉好熟悉，好像在哪儿见过。他和那个四海双辉的盟主，关系，其实不可能。这绝对是王洋找的演员。对，我知道了，妈，他们俩肯定是王洋找的演员。<笑>原来如此啊！哎呀，我就说嘛，这个死打工的，怎么可能找这么漂亮的女朋友？王、哎、洋，你别以为你上哪儿找了两只野鸡就能糊弄得了我。告诉你，你就是穷屌丝，只怕一辈子都不踩在脚下。木远，他卖野鸡呀、啊！你，你妈，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我
，我要带我儿子，有病啊！欧阳，你要干什么？你们骂他，可真是找死啊！我骂他又怎么样？我儿子可是帝王集团总经理，你敢打他，你死定了！帝王集团的经理，他可真是优秀啊！现在怕了。你们等着，我找人非弄死你们！哦，是吗？我很期待呀、啊。等等，他好像是四海上的盟主，文人墨月。我看你妈的演到什么时候？儿子，快给总部打电话。妈，别闹了，那人好像真的是四海上的盟主。哎呀，李月，没关系。什么？小杨，我也怎么可能认识这样的大人物？我还能认错吗？呃，温人盟主实在是不好意思啊，呃，我老婆和孩子都是中广民，太紧急，大人估计想让我呃原谅他们，哎、呃，我现在就带他俩回来，好吧？啊啊！你们以为道歉就完了吗？你们以为道个歉就完了吗？那二三，你什么意思？我不是你爸，你也不配当我父亲。这些年一直看着我们家穷欺负我们，不把我和我妈当人。现在，你以为随便鞠个躬道个歉就完了吗？道个歉，我怎么来了？儿子，算了，他毕竟是你。啊，妈，你知道为什么你被王德兴拿捏的死死的？他就是看中了你心软这一点啊。你以为今天他请我们吃饭是为了给你过生日吗？他不过是想要我们家的房子。呃，我没有，我没有，儿子，呃，我我不是这样的人。你不是这样的人，就你这种说起来就敢在我姑妈身上数着垃圾，现在跟我谈人品，我没把你送进监狱都已经是好的了。儿子，我可是你亲爸，你怎么能把我送监狱呢？闭嘴吧你！伪君子，王德祥，你现在立马给我滚蛋，要不然我让你知道什么是暴力。王阳，你怎么和爸说话？虽然说你认识盟主。但是你也不能在长辈面前这么放肆。就是，刘梅，你就这么叫我儿子的？看我，都别吵了！我认识了，王德清，你再这么对我，我都可以忍。没想到你居然利用我的软弱，这样对待儿子，你走，我这辈子都不想见到你。破脸了，房子的事儿咱们必须跟他们说清楚，万一以后他们给小小穿小鞋怎么办？就是，刘美，既然你无情，别怪我无义，不念旧情。我告诉你，房子必须有我一半，否则咱们法院见。就是，是是是什么事？你们想我丢工作吗？你怕什么？那王阳再怎么说也是你同父异母的哥哥，他不敢让你丢工作。对，就是，小小别害怕，王阳。我告诉你，小小可是你的弟弟。你要是敢打击报复的话，你就是不孝。不孝？你真以为他是你生的吧？嗯，激情威力，这。那出事怎么了？他们该不会是集体中风了吧？啊，哼，好好看着吧。<笑>我早就把小小的女朋友给睡了，<笑>要不然我为什么要对你们那么好？我<笑>我、哎，哎，既然话都说到这份上了，我也就不装了。我这些年一直在外边乱搞，早就得了病，今天啊，外面一个都跑不了。<笑>小小，我告诉你，你女朋友根本就不是什么好货色，她就是一个坐台小姐。都别火了，都已经被我走光了，你现在已经万债一百万，混蛋，去死吧你！
是哦。王德强，你今天做的这一切，明天就会公之于众。我看你还有什么脸再来烦我妈？儿子，儿子，我错了，我错了，我发誓，我以后再也不烦你们母子俩了。你个贱人，我回去就要跟你离婚。王阳，这一切都是你干的，是不是？林兆林，老娘他妈早都不想跟你过了。别说了，王阳，对不起，求你饶了我吧，我不想身败名裂，我不想丢掉工作岗位啊。从今往后，别再让我看见你们。滚！你们看我干什么？刚才那是怎么回事啊？哎，什么怎么回事啊？你少装了，我光看你比了一个什么手势，他们就集体发疯了。是啊，快说。哎呀，我没做什么呀，他们那明显就受到了良良心的谴责吧。哎，好吧，我有太上老君的卢丽丽，不管对谁使用的话，都让他说真话，任何小秘密都会说出来。表姨姑娘，你们要不要试一下？什么事儿都会吃你。眼无尽头。莫月姐姐，我知道有个地方可好玩了，要不我们去看看？好。哎，我不管。儿子，妈看到你这么有本事，妈就放心了。妈，放心吧，以后啊，我不会让他任何人伤害你。喂。赶紧把电动车给我还回来，否则我就真报警了。啊，经理，好好，哎，我来了。站住！哎，强盛集团总裁的道你也敢抢，小子活腻了吧？站住！哎啊、强盛集团总裁的道你也敢抢？小子活腻了吧？这是非机动车道，我正常行驶，跟你们有什么关系？嗯，有关系，有关系吗？啊！吵吵闹闹干什么玩意儿？大哥，他挡了你的道，我把他腿卸了。今天算老子心情好，放你。现在跪下来磕头道歉，说对不起。我就当这事儿没发生过。你的人砸了我的车，还让我给你跪下道歉。整个云城都没有人敢这么跟我强哥说。我看你是找死了是吧？哼，敢跟我高强讲道理，你他妈是第一个。大龙大虎，在哥，按老规矩办，给我把他废了。好嘞，是。每<笑>次都遇到这种莫名其妙的事，头疼。哎，这是别人的车，你得陪我啊你。哎，陪你啊，在我们兄弟两个的字典里面就没有“陪”这个字儿。哎，这样，你赔我们点钱，我们心情好的话，过去把你放。<笑>否则的话，我们两个发起疯来，天王老子来了都救不了你。你们两个怂包，敢动我一下试试？那个小逼崽子，老弟上！嗯，住手！住手！不准动我杨哥哥！嗯，小妹妹，找什么杨哥哥呀？龙哥哥来了！兔可杀不可辱。啊、大哥，这女人什么来头？不知道啊。走，找大哥去。你是谁啊？杨哥哥，你不记得我了？我是嫦娥仙子身边的那只玉兔呀。玉兔？嗯。你不会是那,那只兔子吧？是的呀，就是那只兔兔。那你怎么跑到这儿来了呀？我是为了你偷偷跑出来的。啊？杨哥哥，我从见你第一面就喜欢上你了。你你不仅喂我吃我最喜欢吃的胡萝卜，你身上还有一种独特的气质。就因为我喂了一根胡萝卜，这个兔子就喜欢上了我。是的呀，杨哥哥，我最喜欢你啦、呃。你，你不会能听到我内心的话吧？嗯。我靠，这是造孽啊！这。喂，经理。王阳，你不想干了是吧？赶紧把电动车给我还回来，否则我就真报警了。哎呀，经理，你路上出了点意外，我马上就来啊。哎，你怎么还不走啊？杨哥哥，你去哪儿我就去哪儿，我要和你永远在一起。哎呀，你别开玩笑了，两个女人你就够让我心烦的了。
，你别来捣乱了啊！杨哥哥，你放心，小兔子会乖乖的，绝不给你添麻烦。哎呀，行行吧行吧，你你你随便吧。哎哎，哎，这这这这，好好好，小兔子，我的事也办完了呀，你你要不然你回长兴子那儿去吧。我才不回又冷又无聊的广寒宫呢，我这次好不容易出来，我就要给你杨哥哥。杨哥哥，你赶我走是不是不喜欢我呀？我就这么讨人厌吗？嗯<笑>，小肚子别哭了。打了老子的人还想走？啊，知不知道我是谁？你是谁啊？关我屁事啊！好，我他妈今天这点好心情全坏你手上了，打算要卸了你的腿。滚！雷阳哥哥，我法力耗尽了，还没恢复好。你这还自带 CD 啊？哈、嗯、哈，<笑>大哥，这女人不行了，我们也不怕了。<笑>没关系，这一次换我来保护你。哎、啊，我是帝王集团的总裁。哈哈哈哈哈！放你娘的屁！你要是帝王集团的总裁，老子跪下来给你舔鞋。说的。安排队做准备队，速度！这不是四海双盟的盟主吗？这怎么回事？怎么回事？没什么。就是这个叫强盛集团的，想找我麻烦，还说要打断我的腿的。强盛集团，董事长，喂，蒙，我我,我真的不是故意的，我我我立马给你赔钱，我我马上呃登门道歉啊，动手。哎哎哎哎，董事长，我错了，我错了，我错了，我我现在就给你赔钱。哎哎，别了，哼，你的口水，我嫌恶心。对了。你刚才说你叫我什么来着？哦，强哥，强哥，哼，强哥，从现在开始，带着你的两个小弟送三个月外卖，好不过一万单，我让文人文子亲自收拾你。没问题，董事长吩咐的，我们兄弟拼死也完成啊！这位是，我是杨哥哥的女朋友。<笑>她是我老家小姨的女儿，我怎么听着像是王洋哥哥的女朋友呀？<笑>怎么可能嘛？你刚才还未成年呀、啊，这这看起来就是个小妹妹嘛，怎么可能是我女朋友呢？王洋，你还挺受欢迎的嘛，有我跟山如都还不够啊，还找这么一个女。这，哎呀，他从小到大就没有亲人，养他长大的人早把他忘了呀。阿尔茨海默症，他、啊，对，你也可以这样理解。哎呀，他现在只有我这一个亲人了，他不找我还能找谁呀、啊？你说我也不能放任他不管吧？我对他真没有什么心思，这只是一个小妹妹而已。杨哥哥，你们说什么悄悄话呢？哎呀，我大人说话，小孩子少插嘴。吴老头，你这心情好，收了就完。看在这么诚恳的份上，就带他回家吧。<笑>好嘞，小兔子，回家。走，回家。哎，王洋，这都已经第三盆了，他不是兔子变的吧？对啊，王洋，他真的是你老家的表妹啊。小月，你别吃了，再吃多了等会拉肚子了。杨哥哥说什么呢？我这才刚刚开胃。啊？对了，王洋，我大学同学组了个同学聚会，你陪我一起去呗。啊？我怎么不知道？哎呀，他们给我发消息了，我想你陪我一起去。啊，木远，那、嗯、你辛苦你帮我照顾小玉啊。啊，行，没问题。
，你呀、啊，怎么吃这么多呢？你要吗？哦，一会儿自己拉自己收拾啊。嗯周山如，高兴。你可是我们学校的校花，不如我们单独喝一杯吧。我听说你没有男朋友，不如你做我女朋友。师傅，不好意思啊，我已经有男朋友。啊，对了，忘了给你介绍了，她是我女朋友。哎呀，我这个王阳，怎么没给送外卖？你找一个送外卖的啊，怎么跟我们高二少呢？高二少可是挺盛集团大的房间，我们云城有名的风云人，什么女人呀、啊，太容易眼光了。就是一个乱送外卖的，还来参加我们的聚会。是啊，谁知道是从哪里冒出来？你知道这一瓶酒多少钱？好几万呢。要不是高二少啊，这辈子都不会这么喝酒。几万块钱而已，小子，我劝你识相点，趁早多补一下。山茹，今天这个酒，你是喝也得，不喝也得。找死！你竟然敢打高二少，他哥可是高强，你死定了！你敢打老子？保镖，保镖，来。给我射！把这小子剁碎了扔海里！就这点人吧！臭送外卖，给我玩玩！嘴巴还真挺臭的。谁敢跟我比武？哥，哥，哥，你总算来了！哥，你看看，把我打成什么样子了？你可得替我报仇呀！妈，在云城这块地盘上，谁敢动你？我你也不成。这边小子，就那个臭送外卖的，就是他把我打成这样子。哥，你愣着干嘛？赶快过去，弄死他！哎，哥，你打我干什么？我打的就是你不知天高地厚的混账！<笑>王总，<笑>没想到在这碰到你，真是太巧了。呃，我家小生不懂事儿，我我我替您狠狠的教训您一顿。哥，你跟那个臭送外卖的有什么好处？弄死他呀！他妈懂个屁！人家是帝王地产集团的总裁王阳王先生，赶紧给我滚过来！帝王集团，快快快快！哥，不是要杀我吗？我给你讲。不是要杀我吗？我给你讲。不敢声，赶紧给总裁跪下道歉。跪下，不跪也行啊。但是我保证，你们强盛集团今天之内不成云城，消失不死。算了，我这趟完蛋了。赶紧跪下！我王总，王总，我说错了，对不起，您又饶了我吧。这种话，你应该和山茹说。啊啊啊！山茹，对不起，我知道错了，我出口不漏，我出口不漏。哎呀，走了。哎，王总慢走，王总慢走啊！哥，咱们兄弟在云城什么时候出过这么大的亏？那有什么办法啊？人家是帝王集团的总裁，四海神龙的副盟主，文人墨月的心腹，也有这么夸张吗？你最近给我安抚一点，这种人我们兄弟是惹不起的。连天虎和张超这种顶级大佬都被逼得离开了云城，更何况咱们。啊，说的也是。走啊！怎么了？我刚才给这杯酒下药了，好像是那个总裁喝了。你个蠢货，你闯大祸了，还不赶紧去？王阳，对不起啊，不该带你来这个同学聚会的。没事，跟你来也是为了获你周全。对，谢谢你，谢谢你没有嫌弃我。和文人小姐比起来，我就是个普通女孩，也不能带给你事业和人脉上的支持。山茹
，你怎么能这样说呢？我从来都没有把你和木月做比较哎。那我和木月姐姐比起来，你更喜欢谁？你，木月，我。好吧，我知道你了。哎，三叔，三叔，你怎么还生气了呀？我这是怎么了呀？我是这个医院的医生，你一个人啊，晕倒在路边了，我就把你带回医院了。谢谢啊。你小心点，刚给你做了血液检查，你的血液里面含有高浓度致幻药，如果没有猜错的话，你应该被人下药了。如果没有猜错的话，你应该被人下药了。下药。对了，她是我女朋友。原来是那副混蛋呀！蓝妹，蓝妹，哟，王总，您您怎么在这儿呀、啊？二哥，你们认识啊？他就是那个给我下药的混蛋。哎，王总，哎，对不起，我真的知道错了。您就大人不计小人过，饶了我吧！我出口不说，我我死我走。行行行了，这件事就这样算了。谢谢王总，谢谢王总。哎，那个，哎，你们先聊，我先去忙了啊。原来你就是帝王集团的王总啊，原来这么年轻。对了，谢谢你放过我二哥，我从来没见过他这么低姿态。哎，我有个事儿，别忘有点，有人给他们上瘾了，就是。我发现你还挺有趣的啊。放开我，放开我！我看上你妹妹是你高家的荣幸，你要是再敢拦着老子，到现在你废人！我看上你妹妹是你们高家的荣幸，你他妈要是再敢拦着老子，到现在就废了！放开我儿子！快走，别管我！你在呢？你他妈还敢骗老子说他没在医院，找死、啊！你到底想干什么？别管我，快走，别劝你。你先，你先别打他。好，我找人给你们家提亲，你三番五次的拒绝我，你当你们高家是个什么东西？在我们慕容家族眼里，连块烂泥都不如。我现在再给你最后一次机会，如果你要是再不答应，老子就废了。不答应，你先放了我二哥。别答应他，快走啊！哎，等等，我有办法。手手机又没电了，你你们这儿有充电宝吧？小子，你他妈要是再捣乱，信不信我连你一块灭了？王总，现实本身就跟你没有任何关系。慕容家族不是帝国集团的汉堡，我自己处理就行。有没事吧？来，小美女，让你尝尝哥哥的厉害啊！哎，住手！你他妈算个什么东西，也敢拦老子？你是不是活腻歪了？我警告你，我是帝王集团的总裁，四海神光盟主任木月是我女朋友，你敢动他？我让他闹死！焚神木月，四海烧魔，在我们慕容家族眼里，连个屁都不是。别说是你，就算他焚神木月亲自站到这儿，我也不会给他面子。快开机啊，浩哥，快来救场啊！这个女人，我吃定了。哎哎，等等，呃，她她怀了我的孩子，她不能嫁给你。啊，你怀了她的孩子。嗯，怀着孩子，怎么可能啊？你居然怀了别人的孩子！我要杀了你！啊啊啊啊、这个王八蛋，你竟然敢跟我抢女人！我要你不得好死！啊啊啊啊啊啊啊啊
，贱人，他妈竟然敢打我！来人，我本来对你还留有一份情面，但是现在只有仇恨了。医学界上最痛苦的手术是开胸手术，如果人要是在没有麻醉的情况下，劈开胸膛。打开胸包，放掉心脏里边的血，是不是很爽？不要求你了，不要，不要！完了，我要让你亲眼看着这台手术的操作流程。别，求你了，不要！把他给我压到手术台上去。发生了什么？你跟我说，是谁活腻了？我的妈！我腻了，我的胸口，我的我的胸口就像被开了胶片。你你到底干了什么？没事，我只不过让你体验一下开膛手术的感觉吧。怎么样？好玩吗？啊！王子，王子，你饶了我吧！饶过你，那得看高医生的态度。高医生，高医生，我也是一条命，我错了。王总，他已经受到很严重的惩罚了。我作为医生，我帮谢谢王总，我以我以后再也不敢了。你不二哥，二哥，二哥，你没事吧？二哥，爸，我哥好像没呼吸了，呼吸，来人，呼吸！我有办法治他。谢谢你啊，刚救了我哥。没事，刚刚你也很勇敢，来救了我一命。啊，王总，还不知道你叫什么呢？都忘了自我介绍了，我叫王阳。你刚刚拼命保护我的样子，像天神下凡一样。对了，你刚刚怎么想到说我怀了个孩子的？啊？呃，哎，不是，我一时心急。那我想着，我说你是孕妇，他他总能对孕妇下手吧？那是真的吗？什么真的？我可以给你生孩子吗？好、啊，我们才刚刚认识啊。怎么都经历这些了？我的身心都是你的，而且是你说我怀了个孩子的。不管，你必须得负责。不负责？你说什么呢？这是有没有天理了呀？不行，你就得跟我。天魔大化父亲，在天魔过世的时候，他一切都夺回来了。哎呀，准备迎接我的报复吧！喂、哎，猴哥，你怎么来了呀？白日惊雷，天雷涌动。这要不劫难发生了啊！劫难，这气息好像我几千年前对战了一百年的对手青龙神君。这人参龙面有九九八十一变，上天入地的神通啊！还有比你更更厉害的神仙呀！哎，话说当时我们战至最后时刻
，若不是有如来老儿助我一臂之力，我跟他鹿死谁手？还未可知啊！那就怎怎么办呀？哎，既然他敢现身，应该敌在暗，我在明，应该随时会有危险。坐下。我已将大品天仙诀传授于你，这段时间你勤加练习，应该没有人伤得了你。何、啊、不老，你对我这么好啊？俺老孙下凡受人所托，你若有个好歹，我也不好交代。啊，受人所托，给谁交代啊？呃、天机不可泄露啊！这三根红毛，关键时刻可保你性命。猴哥，猴哥，青龙神君，张少，王阳这几天一直都在家，一步都没走出来。看来他已经知道我天魔大法修好成，吓得不敢出来。王阳，就算你有孙悟空护身，在我面前也是渣渣。按原计划执行。是。出来吧，鬼鬼祟祟，跟了我一晚上。<笑>不愧是左盟主，这么快就发现了。你你怎么在这儿？我来，自然是杀一。怎么着？没有那个臭送外卖的帮你，你就是一个废物。来人，把他给我压下去。王<笑>阳，老子要把你在乎的人一个一个折磨致死。<笑>你你是谁？王阳哥哥呢？死到临头了还在惦记你的王阳哥哥，小妹妹，别以为我不知道你是谁。你想干什么？小妹妹，你知不知道人间有一道美食叫做麻辣兔头？既然你这么惦记你的王阳哥哥，那你就去下边见他吧。啊、王阳，你到底在搞什么？这都几天了，电话也不接，人也不在，到底在干什么？周山如，周山如。张超，你怎么会在这儿？我来就是想告诉你，王阳已经被我杀了。<笑>少骗人！你在王阳面前输的跟狗一样，凭你也想弄死他？你做梦！好啊，那你说说，为什么这几天你都找不到他？哈哈哈没错，王阳已经被我杀了。既然他已经死了，不如你就跟着我吧。<笑>你到底把他怎么样了？<笑>你越真扎，老子越兴奋。<笑>你杀了我，反正王阳也不在了，我也不想活了。一个找死外卖的，你他妈对他这么忠贞？好啊，那你就殉情啊，你敢吗？王阳，我要替你复仇。<笑>既然你这么爱他，那你们就去下边见他。王、嗯、爷，给你准备了一份大礼。
，后来搭上窗户的大屏电视剧，总算是练成了。欧阳，不好了，你这几天不在，整个江都出大麻烦了。出什么事了？张超不知道从哪弄来的资金，几万亿，瞬间击溃了整个金融系统，并且有很多富豪都离奇失踪了，就连我们高家的强盛集团也不能幸免。我就练功休息了几天，怎么出了这么多事情？更加诡异的是，穆月姐和单柔姐也联系不上了。什么？单、嗯、给、嗯嗯、我打了这么多电话，目前在联络都没有看见。我们问张超。王瑶，看照片。单柔，来青龙堂决一死战，否则就等着给文师穆月收尸本。你说还有你，你张超，我要找你，血债血偿。张嫂，你说他会来吗？他怎么可能来？他最爱的女人，就剩下这最后一个，他没有理由不来。接下来，就准备最后。什么情况？王阳，你快走，这是陷阱。王阳，你他妈个缩头乌龟，之前不是一直躲在女人后面不敢出来吗？放了他，<笑>少再乱说这些屁话了。今天，老子要把我失去的，在你身上一点一点拿回来。青龙大人，赐予我力量。嗯太他妈说了，王阳，你以为只有你有天神之体吗？现在的你真的很垃圾、啊，对付魔道，你迟早会被反噬的。反噬？老子只知道这复仇的爽感是真实存在的。接下来，我要把你在。一点一点，全都毁掉！有你不行，唯你无耻的小人。我的左盟主，之前不是一直喜欢高高在上的掌控别人，怎么今天的你，如此狼狈啊？很好，只要你放了他。我去把大圣的元神送给你，老子根本不稀罕你大圣之躯。我要，我还能说你的命吗？青龙大人，有何吩咐？别说他了，我要的是孙猴子的妖魄。大人，说的又如何？他只不过是一个奴隶罢了。你要是敢杀他！我求他去死！你大圣之地，我不管，我今天要打死他！我这就是一个听不命令的下场。你说的是真的吗？快给我孙猴子的原魄！是真的，只要你放了他，你交出我的原魄。说到做到，好。幸好猴哥给了我三根红毛，只要他动，我就有机会反杀。对，小子耍诈！给俺老孙一棒！王源，醒醒！王阳，都怪俺老孙来晚了。不过多亏了如来的法宝，才能一击致命。猴哥，这不怪你，是我自己没有本事，光顾好身边的人。如今我什么都没有了，也没有再活下去的余地了。王阳，别急嘛，别忘了，俺老孙也是神仙。猴哥，啊，你带我来这儿干嘛呀？这，这不是我们第一次遇见你的地方吗？你听。
，王阳，此刻你已经获得神仙力量，我给你一个惊喜。是什么惊喜啊